，站在不远处的小王吓了一跳，右脚不由自主的后退了一步，撞到了椅子。安静的房间里发出“吱”的一声。老板，你，你没事吧？他小心翼翼的问道。没事，我 TM 的没事才怪。王一博心里憋着一大口气。不知道是被那些人气的，还是替肖战心疼的。他在窗口来回踱步，站定后对着小王说道：“王磊，你记住我接下来的话，你给我从小路那拿来所有被退的广告和做商名单，还有活动和杂志拍摄，我要所有的名单，你从里面挑出来，只要是和我现在代言的广告没有重合的。”全部给我打一遍电话，通知他们，我愿意低价接手。如果已经和别人谈妥的，就比对方再低两成来接手。对，还有那个上次我介绍给战哥的可口可乐公司的果粒橙广告，告诉他们，我愿意比原来谈妥的价格低一半接手。当然，也不要光谈价格。就直接说明了。现在要是把肖战的代言杂志给了别人，往后就是我王一博的对家，我只会接他们对家的生意。到时候在资源有什么上冲突也别怪我。小王愕然的睁大眼睛，不得不提醒道：“老板，你知道肖老师现在手里有多少活动和代言吗？你全部接手，你不要命了？”曹。叫你做你就做，我告诉你，这些东西都是战哥的，就算现在不是他的，谁也别想从他手上抢走一分一毫。这场动荡并没有在两人想象的那样中过了一星期淡去，相反，越来越多不明真相的圈层加入，热度只增不减，越来越多的营销号都喜欢说说这件事蹭热度。每个人都想分一口羹吃，谈好的商业代言被临时取消，录好的综艺播出被一剪没。227打着受害者的身份，高举着竞自由的旗帜，就像网络版的黑社会一样，无论是谁为肖战说话，都会被打成社会败类，被方框方框的体无完肤。这也就算了。接下来，各大媒体纷纷加入。检查日报试水，检索了四种不同的观点发布，其中有两篇报道指明肖战是失格偶像。这一次被227捕获后，直接按头检查日报已经给肖战定性为失格偶像，甚至连他十年前与朋友调侃的言论都被翻出来，直指他品德失格，侮辱女性。这一期的检查日报一天之内全部售空，这是指没近十年都没有发生过的情况。也正因为是这样，越来越多的官方媒体开始蠢蠢欲动，然后慢慢很多所谓的导演、编剧加入到这场战斗中。所有利剑直指肖战的心脏，是要把他社会性死亡作为事件的终结点。凤凰网娱乐更是发布十问肖战，那篇报道成为了227的利剑，转载评论瞬间上百万。王一博也几次被推到风口浪尖，甚至有言论说整件事就是王一博和乐华策划，准备花三亿拆 CP。一时之间 ，CP 粉、小飞侠、摩托、黑子、路人四方混战。你方唱罢《我登场》，微博在短短十几天时间里，注册人数增长到前所未有的程度，就连充值的会员金额直接超过一个亿。三月，国家发布禁网行动，却因为这场史无前例的网暴成了最大的笑话。无论是粉丝和黑粉都在煎熬着，有哭的，有闹的。而风暴中心的那个人，此刻正静静地坐在重庆私家医院的单人病床前，握着一只干瘪到只能摸到骨头的苍老手掌，静静落泪。别哭，老人的呼吸机已经被摘除，他的嘴唇变得青紫。
，苍白瘦弱的脸庞上挂着一双澄澈又明亮的眼睛。这是他入院这么久以来第一次看清了眼前众人。阿战，老人颤颤巍巍地伸出另一只手，在肖战的手背上轻轻拍着。嘴角艰难地扬起一丝笑意。不要内疚，我的时间到了，和你无关。肖战埋头在老人手背上，泪水无声地滑落，声音全是哽咽。都怪我，都怪我，是我没有安排好，让那些人打扰到你，都怪我。老人呵呵笑了，拍拍肖战低垂的脑袋。冰凉的手掌在他头顶轻抚，阿战，和你无关。就算那些人不闯进来，我知道我也活不久了，外公。